Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeshindwa kuwasomea maelezo ya awali washtakiwa tisa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boye katika kesi namba 112 inayowakabili kutokana na baadhi yao kushindwa kufika mahakamani upendo Michael na maelezo zaidi Wakili wa serikali mkuu Farajan Chimbi ameiambia mahakama mbele ya kimo mkazi mkuu wa mahakama hiyo wilibadi mashauri kuwa kesi hiyo imekuja kwa ajili ya kuanza kuwasomea washtakiwa maelezo ya awali lakini imeshindikana kutokana na mshtakiwa namba tano ambaye ni estamatiko kushindwa kufika mahakamani hapo huku mshtakiwa wa pili pita msigwa kukosa wakili wa kumtetea kwa upande wa wakili wa utetezi Peter Kibatala ameieleza mahakama kuwa mshtakiwa Peter Msigwa awali alikuwa anatetewa na wakili Jeremia Mtosebia ambaye tayari amejitoa katika kesi hiyo jambo ambalo limemsukuma mshtakiwa kunyosha mkono mahakamani hapo na kuiomba mahakama impe muda wa wiki tatu kwa ajili ya kutafuta wakili mwingine. Kwa upande wake mdhamini wa Esther Matiko ameiambia mahakama kuwa mshtakiwa kuweza kufika mahakamani hapo kutokana na tatizo la kiafya katika mfumo wa uzazi. Baada ya maelezo ya pande zote mbili, Hakimu Mashauri ameahirisha kesi hiyo hadi Septemba 27 ya mwaka huu. Washtakiwa wote tisa wanakabiliwa na jumla ya mashtaka kumi na matatu likiwemo la kufanya mkusanyiko usio halali. Washtakiwa hao ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Freeman Mbowe, Katibu Mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji, Naibu Katibu Mkuu Bara John Mnyika. Naibu Katibu Mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, Mbunge wa Tarime Mjini Esther Matiko, Mbunge wa Tarime Vijijini John Heche, Mbunge wa Bunda Mjini Esther Blaya, Mbunge wa Iringa Mjini Peter Msigwa na Mbunge wa Kawe Halima Mde. Katika hatua nyingine mahakama ya kimo mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la ndege Tanzania ATCL Davis Mataka hadi Agosti 29 ya mwaka huu. Mataka anakabiliwa na kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kuisababishia serikali ya sara ya zaidi ya dola za Kimarekani 1048 zilizosainiwa kwa madai ya kufanya ukarabati wa ndege lakini shughuli hiyo haikutekelezwa. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam.